ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ രാകേഷ് ബാബുവാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബീറ്റിൽ കാറിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണോ വർക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുവരെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് ഒന്ന് കണ്ടേക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ അക്കയുടെ ബോഡി ഫിൽറാണ് ഫുള്ള് ഇട്ടേക്കുന്നത് ബോഡി ഫില്ലർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓയിൽ പ്രൈമറാണ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചത് അപ്പം ഓയിൽ പ്രൈമർ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് പുട്ടി ഇട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ കടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്പോട്ടി പുട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം സർഫേസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തടിക്കും വെച്ചാൽ എല്ലാ പെയിൻറ്റും കവറാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സർഫേസർ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുട്ടി ഇട്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്ഡ് കിടക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്പോട്ട് പുട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം സർഫേസർ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ സർഫേസർ ഏകദേശം നമ്മൾ അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ അല്ലെ ആയിരത്തിൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് പേപ്പർ പിടിച്ച് സ്മൂത്താക്കും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ബേസ് അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞ പെയിൻറ്റാണ് പി യു മഞ്ഞയാണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഒരു സാമ്യമുള്ള ഒരു മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പുറത്തടിക്കും അത് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിന് അടിക്കാൻ പോകുന്ന കളറ് അടിക്കുക ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചേക്കണം ബേസ് മഞ്ഞയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പി യു മഞ്ഞ അടിച്ചു പി യു മഞ്ഞ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് പേള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് പേള് വൈറ്റ് അടിച്ചായിരുന്നു പേള് വൈറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് ആദ്യം ബേസ് അടിച്ചപ്പോഴും അധികം ഒന്നും കവറായില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് കൂടുതൽ തിന്നർ മിക്സ് ചെയ്താണ് അടിച്ചത്
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മളിൻ്റെ പുറത്ത് പി യു മഞ്ഞയൊക്കെ അടിച്ചു തരുന്നു പി യു മഞ്ഞയും പേളക്ക അടിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം ഫോണിൽ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പി യു മഞ്ഞ അടിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പേള അടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്ലിയർ അടിച്ചു പിന്നീടുള്ളത് പോളിഷ് ചെയ്യണ വീഡിയോ ആണ് പോളിഷ് ചെയ്യണ വീഡിയോ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തരികളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യണത് അതിനാദ്യം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കണത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തരികളൊക്കെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് പോളിഷ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ റബ്ബും റബ്ബിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ബോഡിയിലും പിന്നെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യണ മെഷീനിൽ ക്ലോത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് റബ്ബിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യുക പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബലത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് നേരം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്യാനും പാടില്ല നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിച്ച ഭാഗം കട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിവതും അധികം ബലം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പോളിഷ് ചെയ്ത് എനിക്കധികം ശീലമില്ലായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം സക്സസ് ആയി എന്തൊക്കെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലിയർ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിക്കടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോളിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫിനിഷിങ് വരത്തുള്ളൂ കഴിവതും കൂടിയ ക്ലിയർ വേണം നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതങ്ങനെ വലിയ കൂടിയ ക്ലിയർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞൊരു ക്ലിയർ ആണ് അടിച്ചത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോളിഷിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോ വെച്ച് ചെയ്താണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്